তো হ্যালো ফ্রেন্ড আপনাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেলে পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা তো আপনাদের নিশ্চয় জানা রয়েছে ত্রিপুরা টেটের পেপার ওয়ানের পরীক্ষা যেটা ছাব্বিশ অক্টোবর হয়েছে তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সঙ্গে ত্রিপুরা টেটের পেডাগজি সেকশনের যে কোয়েশনগুলো রয়েছে সিরিজ এর সেই কোয়েশনগুলো নিয়ে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে শেয়ার করার চেষ্টা করব এবং নেক্সট ভিডিওতে যেগুলো টপিক বাকি রয়েছে ইবিএস এবং ম্যাথামেটিক্স বা বেঙ্গলি বা যেগুলো টপিক রয়েছে আমি নেক্সট ভিডিওতে শেয়ার করে নেওয়ার চেষ্টা করব তো এখানে পেপার ওয়ানের রয়েছে সিরিজ এ এবং সিরিজ এর যে পোর্শনগুলো রয়েছে আমরা একটু শর্টকাটে সেই কোয়েশনগুলোর আনসার সঠিক আনসার দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব তো এখানে প্রথম কোয়েশন যেটা দেখতে পারেন সেটা রয়েছে মারিয়া মন্টেসরি ওয়াজ এন তো এখানে দেওয়া রয়েছে মারিয়া মটেশ্বরি ছিলেন একজন জার্মান ফিজিশিয়ান না গ্রিক ফিজিশিয়ান না ইটালিয়ান ফিজিশিয়ান না নয়ান অফ দ্য অ্যাব তো এখানে যেটা রয়েছে মারিয়া মটেশ্বরি ওয়াজ এন ইটালিয়ান ফিজিশিয়ান তো এরপরে নেক্সট কোয়েশন যেটা রয়েছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ জি ফ্যাক্টর উইথ রেফারেন্স অফ টু ফ্যাক্টর থিওরি তো টু ফ্যাক্টর থিয়েটারি নিশ্চয়ই আপনারা জানা রয়েছে যেটা চার্লস স্পিয়ার স্পিয়ারম্যান সেটা ডেভেলপ করেছেন তো টু ফ্যাক্টর থিয়েটারের মধ্যে একটা হচ্ছে জি ফ্যাক্টর আর একটা হচ্ছে এস ফ্যাক্টর তো জি ফ্যাক্টরের মতে যে এখানে বলা হয়েছে জি টু ফ্যাক্টর থিয়েটারের মধ্যে সেটা ইজ নট এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ জি ফ্যাক্টর তো জি ফ্যাক্টরের ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে নয় তো এটা কোনটা হতে পারে তো এটা হচ্ছে প্রথম যদি দেখি ইট ইজ এ ইউনিভার্সাল ইনবর ইনবর্ন এবিলিটি তো যেটা হচ্ছে জি ফ্যাক্টরের ক্যারেক্টারিস্টিক ইট ইজ এ জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি সেটাও হচ্ছে জি ফ্যাক্টরের ক্যারেক্টারিস্টিক তো এর মধ্যে যেটা হচ্ছে ইট ইজ লার্ন অ্যান্ড হ্যান্স একোয়ার্ড ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট সেটা কিন্তু জি ফ্যাক্টরের কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক নয় সেটা হচ্ছে এস ফ্যাক্টরের ক্যারেক্টারিস্টিক তো এস ফ্যাক্টরের ক্যারেক্টারিস্টিক যদি আমি আপনাদের সঙ্গে বলি সেটা হচ্ছে বা জি ফ্যাক্টর যেটা হচ্ছে সেটা জন্মগতভাবে থাকে কিন্তু এস ফ্যাক্টর যেটা হচ্ছে স্পেসিফিক ফ্যাক্টর সেটা যারা রয়েছে স্টুডেন্ট বা প্রশিক্ষার্থী তারা সেগুলোকে অ্যাকোয়ার করে তো এখানে যেটা হচ্ছে কারেক্ট অপশন নয় বা নট ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ জি ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে বি অর্থাৎ ইট ইজ ল্যান্ড অ্যান্ড হ্যান্স অ্যাকোয়ার্ড ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট তো সেটা হচ্ছে নট এ ক্যারেক্টারিস্টিক অফ জি ফ্যাক্টর এবার রয়েছে আমি আপনাদের সঙ্গে ব্রডলি ডিসকাস করতে পারছি না যেহেতু ভিডিওটা বেশ দীর্ঘ হয়ে যাবে না হলে আমি আপনাদের সঙ্গে কোয়েশনগুলো পুরোপুরি অপারেশনগুলো ডিসকাস করে নিতে পারতাম এরপর রয়েছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ফ্যাক্টরস অফ প্রাইমারি মেন্টাল অ্যাবিলিটি অ্যানাবল দ্য ইন্ডিভিজুয়াল টু ডু নিউমারিক্যাল ক্যালকুলেশন র্যাপিডলি অ্যান্ড অ্যাকুরেটলি তো এখানে রয়েছে নিম্নোক্ত প্রাথমিক মানসিক ক্ষমতার উপাদানগুলির মধ্যে কোন উপাদানটি ব্যক্তিকে আঙ্কিক হিসাবে দ্রুত ও সঠিকভাবে করতে সমর্থ করে তো এখানে দেওয়া রয়েছে বার্বেল ফ্যাক্টর যেটা হচ্ছে বাচ্চানিক উপাদান যুক্তিগত উপাদান সংখ্যাগত উপাদান না উপরের কোনো একটি তো এখানে যেটা হচ্ছে রিজনিং ফ্যাক্টর অর্থাৎ রিজনিংয়ের মাধ্যমে আপনার নিশ্চয়ই জানেন যে কোনো জিনিসকে আমরা অ্যাকুরেটলি অথবা র্যাপিডলি সেগুলোকে ক্যালকুলেট করে নিতে পারি তো এরপরে রয়েছে যে কোয়েশন যেটা কোয়েশন রয়েছে এস সিরিজে সেটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু হোম হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স ইজ কম্পোজ অফ থ্রি ডাইমেনশন দ্যাট ইজ অপারেশন কন্টেন্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট এজ ডিটেক্টেড বাই ফ্যাক্টর অ্যানালাইসিস তো কার মতানুসারে মানব বুদ্ধি তিনটি মাথা যথাক্রমে প্রক্রিয়া বিষয়বস্তু ফলাফল দ্বারা গঠিত যা উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়েছে তো এখানে অপশনগুলো যদি দেখি আমরা আলফ্রেড বিনেট এল এল থার্স্টন ইয়েল থন্ড্রাইক নান অফ দেম তো যেখানে হচ্ছে কারেক্ট অপশন বা যে অপশনগুলো এখানে থ্রি ডাইমেনশন যিনি আবিষ্কার করেছেন তার নাম হচ্ছে জেপি গিল জেপি গিলফোর্ড তো এখানে জেপি গিলফোর্ডের নাম নেই এখানে রয়েছে আলফ্রেড বিনেট এল এল থার্স্টন ইয়েল তন্ডাইক নান অফ দেম তো এখানে নান অফ দেম অফ অর্থাৎ জেপি গিলফোর্ড হচ্ছেন থ্রি ডাইমেনশনের অফ ইন্টেলিজেন্সের ডিসকভার বা আবিষ্কারক এরপর রয়েছে নেক্সট কোয়েশন যদি আমরা দেখি সেখানে রয়েছে দ্য বুক হেরিডিটারি জিনিয়াস ওয়াজ রিটার্ন বাই তো এখানে কোয়েশনটা দেখতে পারেন দ্য বুক হেরিডিটারি জিনিয়াস ওয়াজ রিটার্ন বাই হেরিডিটারি জিনিয়াস বুক বইটি লেখককে তো এখানে যদি অপশন আমরা দেখি সেটা হচ্ছে অপশন রয়েছে এফ ক্যালটন ব্যার্নান জেপি গিলফোর্ড নান অফ দেম তো এখানে যেটা হচ্ছে এফ ক্যালটন হচ্ছেন হেরিডিটারি জিনিয়াস বুকের লেখক তো হেরিডিটারি জিনিয়াস বুকের লেখক হচ্ছেন যিনি হচ্ছেন একজন সাইকোলজিস্ট তো এখানে কারেক্ট অপশন যেটা হচ্ছে এফ ক্যালটন অর্থাৎ দ্য বুক হেরিডিটারি জিনিয়াস ওয়াজ রিটার্ন বাই এফ ক্যালটন এরপর রয়েছে ডিসক্রাফিয়া মিনস যেখানে রয়েছে ডিফিকাল্টি ইন রিডিং না
হচ্ছে ডিফিকাল্টি ইন রাইটিং তো আমি আপনাদের সঙ্গে ডিফিকাল্ট যেটা হচ্ছে ডিসক্রাফিয়া ডিসক্লেক্সিয়া ডিসক্যালকুলিয়া সেটা নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে এটা পৃথক ভিডিও বা সেপারেট ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব যার মাধ্যমে আপনারা সহজে বুঝে নিতে পারবেন ডিসক্রাফিয়া ডিসক্যালকুলিয়া ডিসক্লেক্সিয়া কী রয়েছে আমি আপনাদেরকে এটা সেপারেট ভিডিও দিয়ে দেবো আপনারা সেখান থেকে জেনে নিতে পারবেন তো এখানে রয়েছে হয় এমং দ্য ফলোয়িং অ্যাডমিটেড দ্যাট এডুকেশন ইজ এ সোশ্যাল নেট তো এখানে দেওয়া রয়েছে রুশো বি নেট এরপরে দেওয়া রয়েছে ডিউই এরপরে দেওয়া রয়েছে নান অফ দেম তো এখানে অপশন যেটা হচ্ছে আমি আপনাদের অপশন সেটা হচ্ছে রুশ ডিউই অর্থাৎ জন ডিউই হচ্ছেন জন ডিউ বলেছেন যে এডুকেশন ইজ এ সোশ্যাল নিড অথবা আপনারা এখানে কোয়েশন অন্যরকমও দেখতে পারেন এডুকেশন ইজ এ সোশ্যাল প্রসেস হচ্ছে জন ডিউই বলেছেন এরপর রয়েছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং রেফার টু দ্য আনডিজায়ার্ড রেসপন্ড উইথ অ্যান আউটকাম দ্যাট ইজ পেনফুল অর নট লাইক অর্থাৎ এখানে দেওয়া রয়েছে নিচের কোনটি নির্দেশ করে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়াকে যার একটি ফলাফল রয়েছে যে ফলাফল বেদনাদায়ক এবং অপছন্দজনক তো এখানে দেওয়া রয়েছে পজিটিভ রি ইনফরমেন্ট এবারসিপ কন্ডিশনিং রি ইনফরমেন্ট এবার দেওয়া রয়েছে নান অফ দ্য অভাব তো তো এখানে যেটা কারেক্ট অপশন হচ্ছে এবারসিপ কন্ডিশনিং তো এবারসিপ কন্ডিশনিংয়ের মাধ্যমে যেটা হচ্ছে সামথিং আনপ্লিজেন্ট অর এ পানিশমেন্ট টু স্টপ অ্যান আনওয়ান্টেড বিহেভিয়ার যেটা হচ্ছে এবারসিভ কন্ডিশনিং তো এবারসিভ কন্ডিশনের মাধ্যমে যেটা পেনফুল অর নট লাইক আউটকাম পাওয়া যায় তো এরপরে রয়েছে যেটা নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে সেটা নেক্সট কোয়েশন যদি দেখি হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য বেস্ট মেথড টু ইভ্যালুয়েট দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ স্টুডেন্ট তো এখানে রয়েছে কন্টিনিউস ইভ্যালুয়েশন অ্যানুয়াল ইভ্যালুয়েশন কোয়ার্টারলি ইভ্যালুয়েশন নান অফ দ্য অ্যাভ তো এখানে যেটা হচ্ছে কন্টিনিউস ইভ্যালুয়েশন হচ্ছে কুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য বেস্ট মেথড টু ইভ্যালুয়েট অর্থাৎ ছাত্রদের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করার জন্য নিচের কোন পদ্ধতিটি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেটা হচ্ছে কন্টিনিউস ইভ্যালুয়েশন এবার রয়েছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য মেন পারপাস অফ অ্যাসেসমেন্ট টু প্রমোট দ্য চাইল্ড টু দ্য নেক্সট ক্লাস টু মেদার দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ দ্য চাইল্ড টু পয়েন্ট আউট দ্য এরার্স অফ দ্য চাইল্ড নান অফ দ্য অ্যাভ তো এখানে যেটা হচ্ছে বি অর্থাৎ টু মেদার দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ দ্য চাইল্ড এরপরে দেওয়া রয়েছে নেক্সট কোয়েশন এরপরে দেওয়া রয়েছে স্পেশাল এডুকেশন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য এডুকেশনাল প্রোগ্রাম ফর দ্য তো অপশন দেওয়া রয়েছে ডিজেবল্ড অ্যান্ড গিফটেড বথ এরপরে দেওয়া রয়েছে ডিজেবল্ড অনলি টিচার্স ট্রেনিং নান অফ দ্য অ্যাভাব তো স্পেশাল এডুকেশন অর্থাৎ বিশেষ শিক্ষা সম্পৃক্ত রয়েছে নিচের কোন শিক্ষাগত কর্মসূচির সঙ্গে তো অপশন যেটা হচ্ছে ডিজেবল্ড অ্যান্ড গিফটেড বথ অর্থাৎ গিফট চিলড্রেন এবং ডিজেবল্ড চিলড্রেন বা ডিজেবল্ড যারা স্টুডেন্ট রয়েছে বা গিফট গিফটেড চিলড্রেন যারা রয়েছে বা স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের জন্য স্পেশাল এডুকেশন নিতে নেওয়া হয় তো এরপরে রয়েছে এ স্টুডেন্ট উইথ ভিজুয়াল এম্পিয়ারমেন্ট শুড বি তো এখানে দেওয়া রয়েছে এক্সক্লুডেড ফ্রম দ্য নর্মাল ক্লাস প্রোভাইডেড সাপোর্ট উইথ অডিও সিডিজ আস টু টেক হেল্প ফ্রম দ্য প্যারেন্ট ফর ক্লাস ওয়ার্ক এরপরে দেওয়া রয়েছে নন নান অফ দ্য অ্যাপ তো একজন দৃষ্টিশক্তির দিক থেকে দুর্বল ছাত্রকে অবশ্যই কি করতে হবে প্রোভাইডেড সাপোর্ট উইথ দ্য অডিও সিডিজ তো এটা হচ্ছে কারেন্ট কারেক্ট অপশন হচ্ছে বি এবার রয়েছে নেক্সট কোয়েশন যদি আমরা দেখি নেক্সট কোয়েশন সেটা হচ্ছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট কারেক্ট রিগার্ডিং দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যাসেসমেন্ট অর্থাৎ মূল্যায়নের ধারণার নিরিখে নিচের কোনটি সঠিক নয় তো এখানে অপশন যেটা হচ্ছে যদি আমি আপনাদের সঙ্গে কারেক্ট অপশন যেটা শেয়ার করি সেটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট ডিরেক্ট দ্য উইকনেস অফ দ্য লার্নার সেটা হচ্ছে কারেক্ট অপশন এরপর রয়েছে নেক্সট কোয়েশন মেজারমেন্ট ইজ অর্থাৎ পরিমাপ হল কি এ প্রোডাক্ট এ জাজমেন্ট এন এভালুয়েশন নান অফ দ্য অ্যাভাব তো সেটা হচ্ছে এ জাজমেন্ট অর্থাৎ মেজারমেন্ট অর্থাৎ পরিমাপ করা একটা বিচার করণ বা একটা বিচার করা যেগুলো আমরা বলতে পারি ইন হুইচ দ্য ইন হুইচ অফ দ্য ফল হচ্ছে নেক্সট কোয়েশন যেটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং টাইপস অফ টেস্ট দ্য আইটেম প্রবলেমস আর অ্যারেঞ্জ ইন ইনক্রিজিং অর্ডার অফ ডিফিকাল্টি অর্থাৎ নিচের কোন ধরনের অবিকাশ সমস্যার শব্দগুলি বা সমস্যার পদগুলি ক্রমান্বয়ে কঠিন পর্যায়ে সাজানো তাকে তো এখানে দেওয়ার হচ্ছে অপশন আপনারা দেখতে পারেন পাওয়ার টেস্ট পারফরমেন্স টেস্ট স্পিড টেস্ট নান অফ দ্য অ্যাভাব তো এখানে যে কোয়েশন যেটা রয়েছে কোয়েশনের সঠিক আনসার যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে পারফরমেন্স টেস্ট টেস্টে সেটা হচ্ছে ইনক্রিজিং অর্ডার অফ ডিফিকাল্টিতে অ্যারেঞ্জ করা রয়েছে এবার রয়েছে দ্য কারিকুলাম ইজ জেনারেলি ইউজড ইন অর্থাৎ ক্রিয়েটিভ এডুকেশনাল প্রোগ্রামে না ইনক্লুসিভ এডুকেশনাল প্রোগ্রামে না জেনারেল এডুকেশনা
প্লাস কারিকুলামটা সাধারণ এরপরে দেওয়া রয়েছে যে কোয়েশন যেটা দেখতে পাচ্ছেন অডিও মিটার ডিভাইস ইজ ইউজ টু মেজার দ্য লার্নার্স ডেস্ক অ্যাক্টিভিটি তো এখানে দেওয়া রয়েছে অডিও মিটার যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয় শিক্ষার্থীর দেশ তীব্রতা বা দেশ তীক্ষ্ণতা মরি পরিমাপের ক্ষেত্রে তো এখানে দেওয়া রয়েছে যে অপশনগুলো সেখানে যদি দেখেন সেটা হচ্ছে লার্নিং ভিজুয়াল ইন ইনচুয়াল এরপরে দেওয়া রয়েছে নান অফ দ্য অ্যাব তো যেটা হচ্ছে এখানে লার্নিংও হবে না ভিজুয়াল হবে না ইনচুয়াল হবে না নান অফ দ্য অ্যাব সেই কারেক্ট সেই অপশনটা এখানে কারেক্ট হবে তো অডিও মিটারটা নিশ্চয়ই কিসের জন্য ব্যবহার হয় আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তো এবার রয়েছে হুইজ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ টেস্ট ফর মেজারিং লার্নিং ডিসএবিলিটি তো এখানে রয়েছে কোয়েশন যেটা নিচের কোনটি শিখন অক্ষমতা পরিমাপকারী অবিজ্ঞান নয় তো এখানে যেটা অপশন হচ্ছে নির্ণায়ক সম্পর্কিত অবিজ্ঞান অর্থাৎ ক্রিটেরিয়া ক্রিটেরিয়ান রেফারেন্স টেস্ট ইনফরমাল রিডিং ইনভেন্টারি স্ট্যান্ডার্ডাইজ লিঙ্গুইস্টিক টেস্ট অথবা নান অফ দ্য অ্যাব তো এখানে যেটা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়ান রেফারেন্স টেস্টটা হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং টেস্ট ইজ নট এ টেস্ট ফর মেজারিং লার্নিং ডিসেবিলিটি এরপরে হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং টেস্ট ইজ এ স্ট্যান্ডার্ডাইজ ইন্ডিয়ান টেস্ট ফর মেজারিং দ্য ক্রিয়েটিভিটি তো এখানে উনিশ নম্বর কোয়েশনটা হচ্ছে যেখানে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন নিচে প্রদত্ত অবিজ্ঞাগুলির মধ্যে কোনটি সৃজনশীলতা পরিমাপের জন্য প্রস্তুত ভারতীয় আদর্শায়িত অবিজ্ঞা তো যেটা হচ্ছে যদি এখানে দেখেন প্যাসি টেস্ট অফ ক্রিয়েটিভিটি সেটা এরপরে দেওয়া রয়েছে একুশ নম্বর কোয়েশন যেটা হচ্ছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ টাইপ অফ কন্ডিশনিং অর্থাৎ নিচের কোনটি অনুবর্তনের প্রকার ভেদ নয় তো এখানে দেওয়া রয়েছে প্রাচীন অনুবর্তন অপানুবর্তন প্রাচীন অনুবর্তন সক্রিয় অনুবর্তন উপরের কোনটি নয় তো এখানে যেটা হচ্ছে অপানুবর্তন অর্থাৎ এক্সটেনশন হচ্ছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য নট এ টাইপ অফ কন্ডিশনিং এক্সটেনশন হচ্ছে নট এ টাইপ অফ কন্ডিশনিং এরপর রয়েছে এস কিউ ফোর আর টেকনিক ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ লার্নিং ওয়াজ প্রপোজ বাই যেখানে দেখতে পারেন অ্যাটকিনসন এবং শিফ্রিন দেওয়া রয়েছে পাওয়ার অ্যান্ড হিলগার্ড এরপরে দেওয়া রয়েছে টমাস অ্যান্ড রবিনসন এরপরে দেওয়া রয়েছে ডি নান অফ দ্যাম তো এখানে যেটা অপশন কারেক্ট অপশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে নান অফ দ্যাম যদি এখানে কারেক্ট অপশন যেটা হয় সেখানে রিচার্ডসন অ্যান্ড মর্গান হচ্ছেন এস কিউ আর ফো এস কিউ ফোর আর টেকনিকের ডেভেলপমেন্ট বা যেটা এস কিউ আর ফোর টেকনিক ডেভেলপ যেটা প্রপোজ করেছিলেন বা এস কিউ ফোর আর টেকনিক যেটা প্রপোজ করেছিলেন সেটা সেটা হচ্ছে রিচার্ডসন অ্যান্ড মর্গান সেটা প্রপোজ করেছিলেন এরপরে হচ্ছে এরপরে যে কোয়েশন যেটা রয়েছে ইন কাউন্সিলিং সেশন হোয়েন দ্য কাউন্সিলার স্টেট হোয়াট দ্য ক্লায়েন্ট হ্যাজ জাস্ট সেট ইউজিং ফিউয়ার্স ওয়ার্ড বাট উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং অফ ওয়ার্ড দ্য ক্লায়েন্ট সেট ইট ইজ কল্ড যেটা হচ্ছে অপশন দেখতে পারেন প্যারাফ্রেজিং কমিউনিকেশন ডিকোডিং নান অফ দ্য অ্যাব সেটা হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং তো এই প্রসেসটাকে আপনি এখানে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন তো এই প্রসেসটাকে প্যারাফ্রেজিং বলা হয়ে থাকে এরপর রয়েছে সাইকোলজিস্ট গার্ডনার মেনশন সেভেন টাইপস অফ ইন্টেলিজেন্স হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট ওয়ান অফ দ্যাম তো সাইকোলজিস্ট গার্ডনার তো ষাটটা ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধিমত্তা ষাটটা রকম দিয়েছিলেন তো ষাটটার মধ্যে এখানে কোনটি নয় বা নট ওয়ান অফ দ্যাম তো এখানে যেটা কারেক্ট অপশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে নান অফ দ্য অ্যাব এরপর রয়েছে ড্যাশ মোটিভস আর কনসিডার্ড অ্যাজ প্রাইমারি মোটিভ তো এখানে যেটা হচ্ছে সেই কারেক্ট অপশন যেটা হচ্ছে সে যেখানে দেখেন কারেক্ট অপশনটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল মোটিভস আর কনসিডার্ড অ্যাজ প্রাইমারি মোটিভস এরপর রয়েছে যেটা কোয়েশন যদি দেখি লার্নিং ডিসেবিলিটি ইন মোটর স্কিল ইজ কল্ড সেটা হচ্ছে যদি কারেক্ট অপশন আপনারা দেখেন সেটা হচ্ছে এরপরে যে কোয়েশন রয়েছে লার্নিং ডিসেবিলিটি ইন মোটর স্কিল ইজ কল্ড যেটা হচ্ছে ডিসকেলকুলিয়া না ডিসলেক্সিয়া না ডিসফেরসিয়া না এখানে রয়েছে নান অফ দ্য তো এখানে যেটা অপশন হচ্ছে নান অফ দ্য বাব অর্থাৎ লার্নিং ডিসেবিলিটি যেখানে বলা হয় ডিসকেলকুলিয়া নয় ডিসলেক্সিয়া নয় ডিসফার্সিয়া নয় সেটা হচ্ছে নান অফ দ্য বাব অর্থাৎ এই অপশনের মধ্যে কোনোটি নয় লার্নিং ডিসেবিলিটি এরপরে রয়েছে যেটা কোয়েশন যেটা হচ্ছে নেক্সট কোয়েশন যেটা হচ্ছে দ্য টার্ম কাউন্সিলিং ইজ ডিরাইভ ফ্রম দ্য ল্যাটিন ওয়ার্ড তো এখানে যেটা হচ্ছে কনসিলিয়াম তো টার্ম কাউন্সিলিং ইজ ডিরাইভ ফ্রম দ্য কনসিলিয়াম এরপর রয়েছে নেক্সট কোয়েশন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং টাইপস অফ কাউন্সিলিং ইনভলভ পিপুল হো ড্রপ আউট ফ্রম দ্য স্কুল অ্যান্ড হো ডিফিকাল্টিজ আর লাইকলি টু বি মোর সিভিয়ার তো এখানে যে লাস্ট কোয়েশন যেটা হচ্ছে 
সেটা হচ্ছে বোথ এ অ্যান্ড বি অর্থাৎ কমিউনিটি বেসড কাউন্সিলিং স্কুল বেসড কাউন্সিলিং বোথ এ অ্যান্ড বি বোথ এ অ্যান্ড বি হবে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং টাইপস অফ কাউন্সিলিং ইনভলভ পিপল হো ড্রপ আউট ফ্রম স্কুল অ্যান্ড হো ডিফিকাল্টিজ আর লাইকলি টু বি সিভিয়ার তো নেক্সট কোয়েশন যেটা লাস্ট কোয়েশন আমি আপনাদের তিরিশ নম্বর কোয়েশনটা দেখিয়ে দিলাম এরপরে আপনারা এখানে দেখতে পারেন এরপরে যদি কোনো কনফিউশন থাকে বা কোনো প্রবলেম হওয়া থাকে তাহলে আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি আপনাদেরকে নেক্সট ভিডিওতে সেগুলো দেখিয়ে